প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহর অশেষ সম্মানে তোমরা সবাই খুবই ভালো আছো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের নবম এবং দশম শ্রেণীর গণিত ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সিকান্দার মেহেদি উপাধ্যক্ষ চট্টগ্রাম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের পাঠে প্রবেশ করার পূর্বে আমি পূর্ববর্তী পাঠ হতে কয়েকটি প্রশ্ন করব তোমরা প্রশ্নের উত্তর দিবে ঠিক আছে এর পূর্ববর্তী ক্লাসটি আমরা কোন বিষয়ের উপর নিয়েছিলাম পরিসংখ্যানের উপর হ্যাঁ বন্ধুরা তোমাদের সপ্তদশ অধ্যায়ের তোমাদের গণিত পাঠ্যপুস্তকের সপ্তদশ অধ্যায়ের পরিসংখ্যান রয়েছে সেখান থেকে আমরা আলোচনা করেছি তো আজকে আলোচনা প্রবেশ করার পূর্বে পূর্ব পাঠে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করি করেছি সেখান থেকে তোমাদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করব প্রশ্ন উত্তর দেবে দেখি বলো তো দেখি উপাত্তের বিশ্লেষণের জন্য অর্থাৎ উপাত্তের লেখা চিত্র নিয়ে আমরা সংক্ষেপ সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলাম দেখি উপাত্তের লেখা চিত্রগুলো কী কী ছিল একদম বলো তো দেখি তুমি বলো হ্যাঁ একটা হচ্ছে কি গণসংখ্যা বহুভুজ আর একটা কী ছিল ও জীবরেখা দেখো এখানে একটা চিত্র এসেছে চিত্রটার দিকে একটু খেয়াল করো তোমরা কি বলতে পারবে এটা কিসের চিত্র হ্যাঁ এটা হচ্ছে মূলত কি গণসংখ্যা বহুভুজের চিত্র এই যে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করার কৌশল আমাদেরকে শিখতে হবে কিনা না বলো তো দেখি শিখতে হবে হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমরা মূলত জানব যে গণসংখ্যা বহুভুজ কীভাবে অঙ্কন করা যায় তার নিয়ম এবং পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব। আসো আমরা আজ আর দেরি না করে আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করি নিম্নে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী দেওয়া হলো প্রাপ্ত নম্বর টোয়েন্টি ওয়ান থেকে থার্টি থার্টি ওয়ান থেকে ফোর্টি ফোর্টি ওয়ান থেকে ফিফটি ফিফটি ওয়ান থেকে সিক্সটি সিক্সটি ওয়ান থেকে সেভেন্টি সেভেন্টি ওয়ান থেকে এইটি এইটি ওয়ান থেকে নাইনটি নাইনটি ওয়ান থেকে হান্ড্রেড প্রত্যেকটি গণসংখ্যা দেওয়া আছে ফাইভ এইট থার্টিন ফিফটিন থার্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ ফোর আমাদেরকে বলা হয়েছে যে সারণীর উপ উপস্থাপিত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ আঁকো তাহলে আমরা এই সমস্যাটা সমাধান করার মাধ্যমে আজকে আমরা জানব যে গণসংখ্যা বহুভুজ কীভাবে অঙ্কন করা হয় তো গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে একটা সারণী আঁকতে হবে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্ক করার জন্য একটা সারণী আঁকলাম দেখো এই যে সারণীটা আঁকলাম শ্রেণী ব্যক্তিগুলো আমরা এক পাশে লিখলাম এখানে যে শ্রেণী ভক্তি ব্যক্তিগুলো দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যক্তি কয়টি দেওয়া আছে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট অর্থাৎ আটটা শ্রেণী এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা শ্রেণী আমি লিখলাম এখন যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে গণসংখ্যা বহুভুজ করার সময় তোমার শ্রেণী মধ্যবিন্দু নির্ণয় করা লাগে শ্রেণী মধ্যবিন্দু হচ্ছে তোমার এই যে এখানে নিম্নসীমা এবং উচ্চসীমা যোগ করে প্রত্যেকটি শ্রেণীর যোগ করে দুই ধারা ভাগ দেখো তাহলে থার্টি আর টোয়েন্টি ওয়ান যোগ করলে কথা হয় ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওয়ানকে টু ধারা ভাগ করলে কত পাই টোয়েন্টি দেখো আমি একটু করে দেখাচ্ছি এখানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস থার্টি ভাগ দুই এটা যোগ করলে কত হয় ফিফটি ওয়ান বাই টু তাহলে টু দ্বারা ফিফটি ওয়ানকে ভাগ দিলে কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আমরা এইভাবে করে আমরা এটা করতে পারি ঠিক আছে তাহলে প্রত্যেকটা আমরা এভাবে করে করবো চল্লিশ আর থার্টি ওয়ান যোগ করলে কত হয় সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি ওয়ানকে টু দ্বারা ভাগ করলে কত পাবো আমরা থার্টি পয়েন্ট ফাইভ থার্টি থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পাবো এরপরটা আমরা কত পাবো একইভাবে প্রত্যেকটা দশ করে ব্যবধান হবে দেখো ফিফটি আর ফোর্টি ওয়ান যোগ করলে কত হয় নাইনটি ওয়ান নাইনটি ওয়ানকে টু ধারা ভাগ করলে কত হবে ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা কত হবে ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটা কত হবে সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আমরা এভাবে লিখে ফেলতে পারি ঠিক আছে সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এইটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এরপরটা হতে কত নাইনটি দেখো হান্ড্রেডের সাথে নাইনটি ওয়ান যোগ করলে কত হয় ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ানকে টু ধারা ভাগ করলে আমরা কত পাবো নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পাবো 
তাহলে গণসংখ্যা প্রথম শ্রেণীর গণসংখ্যা কত দেওয়া আছে ফাইভ এটা লিখলাম তারপরটা কত দেওয়া আছে এইট তারপরটা কত দেওয়া আছে থার্টিন তারপরটা কত দেওয়া আছে ফিফটিন তারপরটা থার্টি ফাইভ তারপরটা টোয়েন্টি ফাইভ তারপরটা ফাইভ সব সবার শেষে কত দেওয়া আছে ফোর দেওয়া আছে তাহলে আমরা গণসংখ্যা বহুভু সংকনের জন্য সারটি সারণিটা আমরা কি করলাম প্রস্তুত করলাম এরপর আমরা কি করব এখন একটা গ্রাফে আমরা বহুভুষ্টি অঙ্কন করব তার আগে আমাদেরকে বিবরণটা লিখতে হবে এভাবে করে চক কাগজে বা গ্রাফে এক্স অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের একক এক ঘরকে শ্রেণী মধ্যবিন্দুর দুই একক ধরব দেখো আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এ দেখো এখানে ছোটো ছোটো যে ঘরগুলো আছে প্রত্যেকটি ঘর সমান এক একক একর ঠিক আছে কিন্তু আমরা এখানে কি বললাম যে প্রতিটি ঘরকে শ্রেণী মধ্যবিন্দু দুই একক এ শ্রেণী শ্রেণী মধ্যবিন্দু নিচে বসবে এগুলো প্রত্যেকটা দুই একক ধরেছি দেখো একটু আমি দেখাচ্ছি এই যে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এরপরে এখানে কয়টি ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ ঠিক আছে হওয়ার কথা ছিল দশ যেহেতু দুই ধরেছি সেই জন্য পাঁচ ঘর সমান কথা হবে দশ তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের পরে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আমরা লিখেছি এভাবে করে প্রত্যেকটা পাঁচ ঘরের জন্য দশ দশ করে করে আসবে কারণ আমরা এক ঘর সমান এখানে দুই একক ধরেছি ঠিক আছে তাহলে আমরা দুই একক এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর প্রতি ঘরকে হ্যাঁ গণসংখ্যার এক একক ধরে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো মূল বিন্দু থেকে ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত ঘরগুলো আছে বোঝাতে ভাঙা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে দেখো এখানে যে বিবরণটা আছে এই যে ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ এই যে এখানে ফাঁকা চিহ্নের মধ্যে আমরা কী লিখেছি এই ভাঙা চিহ্ন এটা হচ্ছে ভাঙা চিহ্ন ভাঙা চিহ্নটা আমরা ব্যবহার করেছি ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা সমাধানটা করে ফেলি দেখো আমাদের যে সারণী আমরা অঙ্কন করেছি সারণীর মধ্যে প্রথম যেটা শ্রেণীর মধ্যবিন্দু আমরা পেয়েছি কত টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তারপরে পেয়েছি কত থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তারপর কত পেয়েছি ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তারপর কত পেয়েছি ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এরপরে পেয়েছি সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এরপরে পেয়েছি সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এরপর আমরা পেয়েছি এইটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এরপরে পেয়েছি কত নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আমরা এরপরে ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ পয়েন্ট ফাইভটা অতিরিক্ত লিখলাম ঠিক আছে তাহলে এগুলো আমরা সারণী থেকে আমরা এখানে উপস্থাপন করব তাহলে এখানে নিচে লিখতে হবে কি শ্রেণী মধ্যবিন্দু ঠিক আছে আমরা যখন আয়তলেখা অঙ্কন করেছি নিচে লিখেছিলাম কি শ্রেণী সীমা বা শ্রেণী ব্যবধান আমরা লিখেছি কিন্তু আমরা যেহেতু শ্রেণী মধ্যমা বিন্দু নির্ণয় করেছি গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করার সময় শ্রেণী মধ্যবিন্দু নির্ণয় করা লাগে সেজন্য শ্রেণী মধ্যবিন্দুগুলো আমরা নিচে বসাবো অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর বসাবো এরপর হচ্ছে গণসংখ্যা গণসংখ্যাগুলো দেওয়া আছে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা দেওয়া আছে থার্টি ফাইভ সেই জন্য আমি এখানে থার্টি ফাইভ পর্যন্ত উঠেছি দেখো প্রত্যেকটি ঘরকে এক একক ধরেছি এখানে কয়টি ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ ঘর সমান পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এরপরে এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো এরকম করে তোমার পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত আমরা দিয়েছি চল্লিশটা অতিরিক্ত দিয়েছি তাহলে এদিকে হবে গণসংখ্যা এদিকে হবে শ্রেণী মধ্যবিন্দু আসা আমরা এখন গণসংখ্যার সাথে শ্রেণী মধ্যবিন্দুগুলো মিলিয়ে নিই তাহলে প্রথম টোয়েন্টি প্রথম শ্রেণীতে গণসংখ্যা কত দেওয়া আছে দেখো তো তোমরা হ্যাঁ কত দেওয়া আছে ফাইভ দেওয়া আছে এই যে ফাইভ তাহলে ফাইভ হচ্ছে কত এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচ ঘর পর্যন্ত উঠবে এখানে একটা বিন্দু দিলাম ঠিক আছে এরপর থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটার মধ্যে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর মধ্যে গণসংখ্যা কত দেওয়া আছে দেখো তো আট দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে এইট তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই আট পর্যন্ত উঠল এরপরে ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটার মধ্যে গণসংখ্যা কত দেওয়া আছে তোমরা একটু দেখো কত দেওয়া আছে ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে গণসংখ্যা কত দেওয়া আছে তেরো দেওয়া আছে তাহলে তেরো পর্যন্ত আমরা গুণি গুণে নিই পাঁচ এখানে দশ এগারো বারো তেরো এরপরে ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে গণসংখ্যা দেওয়া আছে কত পনেরো তাহলে পনেরো পর্যন্ত গুণি দশ এখানে হবে কত পনেরো এরপরে সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে গণসংখ্যা কত দেওয়া আছে থার্টি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে থার্টি ফাইভ তাহলে থার্টি ফাইভ হলে এই যে থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ এখানে উঠবে থার্টি ফাইভ ঠিক আছে এরপরে সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে কত দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ পাঁচ দশ বিশ এই টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে এখানে ঠিক আছে এরপরে কত দেওয়া আছে এইটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে ফাইভ এইটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে ফাইভ এই ফাইভ একেবারে নিচে নাম নেমে চলে আসবে এরপরে নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে কত দেওয়া আছে ফোর 
এই যে ফোর ফোরটা আমরা তাহলে চার গোল লিখে দিই এক দুই তিন চার এই চার গোল ঠিক আছে এখন আসো আমরা এটাকে উপস্থাপন করি দেখো এখানে যে ভাঙা চিহ্ন আছে ভাঙা চিহ্ন থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত কর হতে কর এখানে পাঁচটি না তাহলে এখানে মাঝখানে বরাবর আমরা একটা বিন্দু দেবো এক দুই তিন এ আড়াই এক দুই আড়াই এখান থেকে আমরা এটাকে কি করে দেব যোগ করে দেব যোগ করে দিলাম এরপরে এই বিন্দুর সাথে এই বিন্দু যোগ করে দিলাম আমরা প্রত্যেকটা বিন্দু খুব সতর্কতার সহিত কি করব যোগ করে দেব যোগ করে দিলাম এরপরে এর সাথে এই বিন্দু যোগ করলাম যোগ করলাম এরপরে যোগ করলাম তাহলে এখানে দেখো এই দুটা বিন্দুর মধ্যে মধ্যে মাঝখানে আমি বসাবো এক দুই আড়াই আড়াই হচ্ছে এখানে আড়াই হলে আমরা এখানটায় মাঝখানে বরাবর এটা টেনে দিই তাহলে তোমার আমার কি পেয়ে গেলাম আমাদের গণসংখ্যা বহুবুজ আমরা পেয়ে গেছি আমাদেরকে আকঙ্কন করতে বলছি কি গণসংখ্যা বহুবুজ চিত্র হচ্ছে কি গণসংখ্যা বহুবুজ তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো আমরা আরেকটা চিত্র অঙ্কন করব সেটা হচ্ছে কি যে যে সারণীটি রয়েছে ওই সারণী থেকে আমরা আয়তলেখা অঙ্কন করব আয়তলেখা অঙ্কন করার সময় অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা নির্ণয় করে আমাদেরকে অঙ্কন করতে হবে ঠিক একইভাবে আমাদেরকে এখানে এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ অঙ্কন করতে হবে বিবরণটা তোমরা আগের মতন লিখে ফেলবা একইভাবে এখানে একটা বিষয় ব্যতিক্রম থাকবে এটা শ্রেণীব্যক্তি যেটা আছে এটাকে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমার জন্য এখানে আরেকটা ঘর করতে হবে ঠিক আছে তোমরা এটা করে নিবা আরেকটা ঘর আরেকটা ঘরের মধ্যে কীরকম হবে তখন এই টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ থেকে থার্টি পয়েন্ট ফাইভ থার্টি পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর্টি পয়েন্ট ফাইভ এরকম করে প্রত্যেকটা এগুলো দ দশমিক আকার হয়ে যাবে ঠিক আছে পূর্ণ সংখ্যা থাকবে না সেই জন্য এটা কি হবে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা আকারে আমরা প্রকাশ করব তো এটা যখন করব তাহলে প্রথমটা কি থাকবে প্রথম যেটা থাকবে সেটা এখানে আমরা লিখব প্রথমটা হচ্ছে তোমার কি এখানে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ এই যে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভটা আমরা এখানে লিখলাম দেখো এখানে লিখছি এরপর থার্টি পয়েন্ট ফাইভ আসবে এরপরে ফোর্টি পয়েন্ট ফাইভ আসবে ফিফটি আসবে সিক্সটি আসবে সেভেন্টি আসবে এইটি আসবে নাইনটি পয়েন্ট ফাইভ আসবে হান্ড্রেড পয়েন্ট ফাইভ আসবে এইভাবে কারণ আমরা এগুলো পেয়ে যাব ঠিক আছে এটা আমরা অতিরিক্ত লেগেছি টেন পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তো আসো আমরা এরপরে করব কি করব এই যে শ্রেণী সীমাগুলো গণসংখ্যার সাথে আমরা একটু মিলিয়ে বিন্দুগুলো যোগ করে নিলে তোমার কি পেয়ে যাব আমরা আয়তগুলো পেয়ে যাব তাহলে এদিকে শ্রেণী সীমা হবে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা লিখবো আমরা এদিকে কি লিখবো গণসংখ্যা লিখবো তো গণসংখ্যা যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবে পূর্বের মতো করে আমি লিখে ফেললাম পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ এভাবে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত আছে চল্লিশটা আমি অতিরিক্ত লিখেছি তাহলে প্রথম শ্রেণী সীমার মধ্যে গণসংখ্যা হচ্ছে কোথাও পাঁচ তাহলে পাঁচ হচ্ছে কোথায় এখানে একটা বিন্দু দিলাম ঠিক আছে বিন্দু দেওয়ার পর আমাকে কি করতে হবে এরকম করে এটার একটু টান দিতে হবে এটার ডান পাশে কি আঁকবো একটা আয়তো আঁকি বলবো সোজাসুজি এই আয়তটা এই থার্টি পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে যোগ করব তাহলে প্রথম আয়তটা আমরা পেয়ে গেছি এরপরে থার্টি পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে তোমার দ্বিতীয় দ্বিতীয়তে তোমার ইয়ে কত গণসংখ্যা হচ্ছে কত আট তাহলে পাঁচ ছয় সাত আট আট হচ্ছে এখানে তাহলে এখান থেকে আমি এখান থেকে যোগ করে দিই ঠিক আছে করে নিলাম ঠিক কিভাবে এটা আমরা আয়তটা পেয়ে গেছি এরপরে ফোর্টি পয়েন্ট ফাইভ ফোর্টি পয়েন্ট ফাইভের অর্থাৎ তৃতীয়টা তো হচ্ছে কত তেরো গণসংখ্যা হচ্ছে কত তেরো তাহলে তেরো হলে আমি এখানে হিসেব করে দেখি পাঁচ দশ এগারো বারো তেরো আমি এটা যোগ করে দিই একেবারে আবার কোন দিক দিকে যাবে এটা ডান দিকে যাবে ডান দিকে গিয়ে এই আয়ত হয়ে গেল প্রত্যেকটা একটা একটা কী হবে আয়ত হবে সেই জন্য এটাকে আয়ত লেখে বলা হয় এর পরেরটা হচ্ছে কত পনেরো ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে কত পনেরো গণসংখ্যা হচ্ছে কত পনেরো তাহলে পনেরো এখানে তাহলে আমি এটাকে যোগ করে দিই যোগ 
করে দিলাম এরপরে সিক্সটি পয়েন্ট ফাইভ এখানে হবে সিক্সটি পয়েন্ট ফাইভের গণসংখ্যা হচ্ছে কত থার্টি ফাইভ তাহলে থার্টি ফাইভ হচ্ছে একেবারে কোথায় এখানে এই তো থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভের বিন্দুটা পেলাম পেলাম এখন কী করবো আমরা যোগ করে দিই এটা একসাথে এটা ডান দিকে যাবে এটা এটা একটু লম্বা টাইপের কী হবে আয়তটা কী হবে একটু লম্বা টাইপের হবে স্তম্ভটা এটাকে স্তম্ভ লেখ বলা হয় আঁকলাম এরপরে সেভেন্টি পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে গণসংখ্যা হচ্ছে কত টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ হলে আমরা একটু হিসেব করি এটা টোয়েন্টি এটা টোয়েন্টি ফাইভ এই যে টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে কোথায় এখানে তাহলে এদিক থেকে কোথায় যাবে ডান দিকে যাবে ডান দিকে আমি টেনে আর একটা আয়ত এঁকে ফেলি তাহলে আয়তটা আমরা পেয়ে গেলাম এখানে দেখো কয়টি আয়ত হয়েছে পর্যন্ত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় প্রত্যেকটা শ্রেণীর জন্য একটা একটা করে আয়ত হবে ঠিক আছে এরপরে এটি পয়েন্ট ফাইভ এটি পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে হচ্ছে কত গণসংখ্যা ফাইভ অন্য ফাইভ হচ্ছে এখানে তাহলে আমরা কী করবো এটাকে এদিকে বোর্ড দিতে করে দেবো আর একটা আয়তে পেয়ে গেল এরপর নাইনটি পয়েন্ট ফাইভ নাইনটি পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে কত গণসংখ্যা চার তাহলে চার হলে এক দুই তিন চার চার হচ্ছে এখানে তাহলে চারকে আমরা এসে যোগ করে দিই আমরা এর পরের আয়তটাও পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে তোমার এই যে সারণী আমি প্রথমে লিখেছিলাম সেই আলোকে অবচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা নির্ণয় করার মাধ্যমে অবচ্ছিন্ন অবচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমার সাহায্যে আমরা আয়তল একটা অঙ্কন করলাম তাহলে এই আয়তল এক অঙ্কন করার পর তোমার সৃজনশীল প্রশ্নের মধ্যে থাকতে পারে যে আয়তল একের লেখ হতে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো তাহলে এটা একেবারে সহজ দেখো প্রত্যেকটি ঘরের মধ্যে কয়েকটি পাঁচটা আছে না পাঁচটা মাঝখানে মধ্যবিন্দুতে কী দিতে হবে চিহ্নিত করবো আমরা এখানে পাঁচটা হলে এক দুই আড়াই 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 পাঁচটার মধ্যে আড়াই ঘর এক দুই আড়াই এক দুই আড়াই এক দুই আড়াই ঠিক আছে এক দুই আড়াই এক দুই আড়াই তাহলে আমরা এখানে এটাকে যোগ করে দেব এই যোগ করে দিলাম যোগ করে দিলে আমরা এখান থেকে এটার বহুভুজটা পেয়ে যাব তার বিন্দুগুলো যোগ করে দেব আমরা এতে করে দিলাম এরপরে করলাম এরপর সাথে এই বিন্দু যোগ করলাম এরপর এই বিন্দুর সাথে তাহলে আমাদের ঠিক একইভাবে গণসংখ্যা বহুভুজ যেভাবে অঙ্কন করেছিলাম দেখো একে একে স্টাইলে হয়েছে না ওটা চিত্র আর এটা চিত্র কী হয়েছে একই হয়েছে তাহলে এটাতে আমরা লিখব কি যে চিত্রটা হচ্ছে কিছু চিত্র এটা হচ্ছে কি আয়ত লেখ হতে আয়ত লেখ হতে আয়ত লেখ হতে গণসংখ্যা বহুভুজ বহুভুজ অঙ্কন ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা পেয়ে গেলাম তোমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসের কার্যক্রম আমি এখানে শেষ করছি তো আশা করি আজকে যে দুটি লেখচিত্র দেখিয়েছি তোমাদেরকে প্রথমে আমরা এঁকেছি গণসংখ্যা বহুভুজ এরপরে আয়ত লেখ আয়ত লেখ হতে গণসংখ্যা বহুভুজ এই যে চিত্র যে দুটি চিত্র দেখিয়েছি এগুলো পরীক্ষা আসে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আশা করি তোমরা বাসায় আর চর্চা করবে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন সালে এসএসসি পরীক্ষা বিভিন্ন সালে যে প্রশ্নগুলো এসেছে ওগুলো তোমরা সমাধান করার চেষ্টা করবে আর মূল পাঠ্যপুস্তক যে অনুশীলনগুলো রয়েছে গণসংখ্যা বহুভুজ সংক্রান্ত ওই সমস্যাগুলো আশা করি সমাধান করতে পারবে তো আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি আজকের ক্লাসের উপর বাড়ির কাজ আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো ওখান থেকে দেখে তোমরা বাড়ির কাজটি করে নেবে সবাই ভালো থাকবে সবাই সুস্থ থাকবে সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ